നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീസ് വെജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒറ്റൊറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് കൊണ്ടുവരാനും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഇനിയും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷത്തിൽ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അധികം ആരും കേട്ട് കാണില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഒരു പഴയകാല നാലുമണി പലഹാരമാണ് നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള വിഭവം എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കർണാടകയിൽ ഉടുപ്പി മംഗലാപുരം ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ സാധാരണയായിട്ട് ബേക്കറികളിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പലഹാരമാണത് ഒരു തനി നാടൻ പലഹാരമാണ് വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് കക്കരിക്ക നമ്മൾ സാലഡ് കുക്കുമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ കക്കരിക്ക അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മെഷർമെൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ബൗളിലാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ബൗളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഗ്ലാസ്സാണോ എടുക്കണത് അത് നിങ്ങളുടെ മെഷറിംഗ് കപ്പായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഇതിലെല്ലാം രണ്ടാണ് അളവ് അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഈ കുക്കുമ്പർ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അരിയും അതുപോലെ തൊലിയും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ബൗളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് അത് സെയിം അളവാണ് രണ്ട് കപ്പ് ഇത് പച്ചരിയാണ് ഇതിന് പച്ചരി എടുക്കാം പൊന്നിയരി എടുക്കാം ഇഡ്ലി റൈസ് എടുക്കാം ദോശ റൈസ് എടുക്കാം പുഴുങ്ങലരി എടുക്കാം ഇതും രണ്ട് കപ്പ് തന്നെയാണ് അളവ് നാല് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ശർക്കര ശർക്കര മാത്രം ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം രണ്ട് കപ്പ് അളവാണ് ശർക്കര മാത്രം ഒരു കപ്പ് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുക്കുപൊടി ചുക്കുപൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ജീരകം ജീരകത്തിന് പകരം ജീരക പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഏലക്കായ ഞാനിവിടെ മൂന്നാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായ പൊടിയാണെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നെ ഫൈനലി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടിയിട്ട് നെയ്യിൽ ഞാനൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കുമ്പറാണ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ആ ജ്യൂസിലാണ് ബാക്കിയുള്ള നാളികേരവും അരിയും ശർക്കരയും ചുക്കുപൊടിയും ജീരകവും ഇലക്കായും കൂടി അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള മാവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം കുക്കുമ്പർ അരച്ചിട്ടുള്ള ആ നീരിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇഡ്ലി തട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതിയാവും ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ലി തട്ട് തന്നെ വെച്ചാലും മതിയാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിയിലും അതുപോലെ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തും പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യ് നല്ലപോലെ ഇവിടെ തടവിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മംഗലാപുരത്തിൻ്റെ ഒരു തനി നാടൻ പലഹാരമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പേര് അവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് മണ്ടി മാണ്ടി എന്നൊക്കെ
ഒരു ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഒരു ഇലകൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതുമ്മേലേക്ക് വീഴരുത് ആവി വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാഴയില വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടിക്കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എന്തായാലും വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം എന്തോന്നുള്ളത് ഇനി ശർക്കരയുടെ അളവിൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നേരം ടിഫിനായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇളം മധുരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കപ്പ് അളവ് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ ഏത് ബൗളിലാണോ അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് നാളികേരം രണ്ട് കപ്പ് അരി അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് കുക്കുമ്പർ അതായത് സാലഡ് വെള്ളരി ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പിന്നെ അല്പം ചുക്കുപൊടി ജീരകം ഏലക്കായ അപ്പം നമുക്കിനി വെന്തിട്ട് കാണാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഇല നമ്മൾ ആവി വീഴാതിരിക്കാനാണ് അടച്ചു വെച്ചത് അപ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ വീഴാതെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുക്കുമ്പറും നാളികേരവും ചേർത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു നുള്ളി ചേർക്കാം ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പിക്കോണ്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തു എന്നാണ് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമേ നിറയെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫാൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് വിടിയിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കും നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീംഡ് കേക്ക് അതായത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത റൈസ് കുക്കുമ്പർ സ്റ്റീംഡ് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മംഗലാപുരത്തുകാരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗട്ടി അഥവാ മണ്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതും പതുക്കെ തിന്നൊന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കാം കണ്ട പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വിട്ടു പോന്നു നല്ല അടിപൊളി കേക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ക്യാഷ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് പോലെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ആവിയിൽ വേവിച്ചതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആവിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അധികാരം കേട്ട് കാണില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് വെള്ളരി അതായത് കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സാലഡ് കുക്കുമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു സാലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു സാലഡ് പിന്നെ നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദോശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ്സിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം എന്താ ഈ ഒരു പീസ് വളരെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കണത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള പൗഡേഴ്സോ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഈ ഒരു കുക്കുമ്പറും നാളികേരവും ശർക്കരയും അരിയും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ